बसमीम् अल्लाम दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद कर दूँ कि बहुत अच्छे से होंगे मज़े में होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक के मान में होंगे दोस्तों मेरा नाम है निशान आसम और आप देख रहे हो सर यू दोस्तों बात करेंगे आज पुर्तगाल में जॉब्स के हवाले से पुर्तगाल में बिजनेस के हवाले से कि पुर्तगाल में जब आप आते हैं दोस्तों काफ़ी सारे लोगों ने मुझे सवाल किया कि कौन सा साइटर बेहतर है हम जॉब करके रेडेंस परमिट जल्दी हासिल कर सकते हैं या हम बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमें वहाँ की रेडेंसी मिलने के चांसेस जल्दी होंगे इस पर भी आज बात करेंगे दोस्तों और इसके साथ साथ कि अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कौन से शहर बेहतर है इसके लिए कौन सा सिटी बेहतर है बिज़नेस के लिए कौन सा बिज़नेस सेक्टर बेहतर है इसके लिए और कितने पैसे चाहिए आपको एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए पुर्तगाल में नॉर्मली और इसके साथ साथ दोस्तों कि अगर आप जॉब करते हैं तो आप जॉब में कितने पैसे कमा सकते हैं पुर्तगाल में नॉर्मली और इसके साथ साथ भी दोस्तों आपने कुछ सवाल किए थे कुछ दोस्तों ने तो मैं कोशिश करूँगा कि उन तमाम सवालों के जवाब आज मैं अपनी इस वीडियो में दे पाऊँ आपको तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है ये वीडियो दोस्तों आज की और इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही घंटी के आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बसानी मौसू हो सके स्टार्ट करते हैं दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं किसी मुल्क में भी जाके रहने के वहाँ की रेडेंसी या परमिट हासिल करने के मुख्तु तरीक़ाकार होते हैं इसी तरह से पुर्तगाल में भी मुख्तलि तरीक़ाकार हैं आप जॉब करके हासिल कर सकते हैं रेडेंस परमिट आप बिजनेस स्टार्ट करके अपना रेडेंस ले सकते हैं आप यहाँ पर शादी करके रेडेंस ले सकते हैं दोस्तों और भी काफ़ी तरीके हैं एजुकेशन आप कम्प्लीट करते हैं उसके बाद एक काफ़ी लंबा जोड़ा प्रोसेस है उसके बाद भी आप यहाँ की यहाँ की रेडेंसी हासिल कर सकते हैं तो दोस्तों मैं बैठ जाऊँ यहाँ पे बात करते हैं आपसे तो दोस्तों इसी तरीके से पुर्तगाल की रेडेंसी हासिल करने के भी मुख्तलि तरीके हैं जिनमें से जो आसान तरीके हैं दो दोस्तों पहला आप जॉब करके हासिल कर सकते हैं और दूसरा आप बिजनेस करके भी अपनी रेडेंसी यहाँ पे ले सकते हैं तो मैं आपको बताऊँगा दोस्तों कि क्या डिफरेंस है आप जॉब करके रेडेंसी ले सकते हो और उसमें आप अपनी फैमिली कैसे बुला सकते हो और अगर आप बिजनेस करके अपनी रेडेंसी लो तो उसमें आप फैमिली अपनी कैसे यहाँ पर बुला सकते हो देखो दोस्तों जब आप जॉब करते हो आप यूरोप के किसी मुल्क में भी हो आप जब पुर्तगाल में आके अपनी इंटरी लीगल करवाते हो और यहाँ पे आके आप जब जॉब स्टार्ट करते हो दोस्तों तो आप अपने यहाँ पे टैक्स पे करते हो बाकायदा जब आप छः टैक्स पे करते हो अगर आप आपकी इंटरी लीगल है तो आप इसके अहल हो जाते हो एलिजिबल हो जाते हो कि आप जाके टी अप्लाई कर पाओ और अगर आप इलीगल तरीके से इंट्री करते हो दोस्तों तो आपको तकरीबन एक साल तक टैक्स देने होते हैं तकरीबन बारह टैक्स और बारह टैक्स देने के बाद आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो अपनी रेजिडेंसी अप्लाई करने के लिए आ, तो जब आप रेजिडेंसी अप्लाई करते हो दोस्तों जॉब के बाद जब आप जॉब कर रहे हो किसी सेंटर में भी तो उसके बाद ज़रूरी होता है कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटस है आपका बैंक अकाउंट वगैरह वो अगर आप अपनी फैमिली को बुला रहे हो अगर आप दो बंदों को बुला रहे हो तीन बंदों को बुला रहे हो तो वो इस काबिल हो कि आप उनकी परवरिश कर सके अच्छे से यहाँ पर दो तीन महीने के जितने टाइम के लिए आप उनको यहाँ पर बुला रहे हो तो उतने टाइम के मुताबिक आपके बैंक अकाउंट में उतनी सफिशेंट अमाउंट होनी चाहिए जब आप उनका स्पॉन्सर वीज़ा यहाँ से अप्लाई करोगे दोस्तों तो आ, पर बंदी के हिसाब से आप तकरीबन लगा लें कि एक बंदे के लिए तकरीबन सात सौ यूरो चाहिए तो अगर आप दो बंदों को स्पॉन्सर करें अपने फैमिली में से तो आपके अकाउंट में तकरीबन चौदह पंद्रह सौ यूरो पड़े होने चाहिए आ, एक महीने का क्या रहा हूँ अगर आप दो महीने का वीज़ा अप्लाई करें उनका तो इस अमाउंट को डबल कर लें आप कैलकुलेट कर लें उस अमाउंट को मजीद बढ़ाते जाए आगे कि जितने महीने का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उनका तो इसी तरीके से ये भी स्पॉन्सर वीज़ा बढ़ता जाता है और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों आप बिजनेस के बेस पर आप यहाँ पर अपनी फैमिली को सेटल करना चाहते हैं तो उसका दोस्तों जो तरीका है वो ये कि आप जब बिज़नेस करेंगे स्टार्ट अपना तो जब आप बिज़नेस में भी यहाँ पे प्रोसेस होता है आपने टैक्स पे करने होते हैं गवर्नमेंट को बाकायदगी से उसके बाद आपने एक अपनी टैक्स स्लिप बनवानी होती है आपके बिज़नेस की तरफ जो पैसे आपके अकाउंट में जा रहे हैं उसकी बाकायदा हिस्ट्री चाहिए होती है इसके साथ साथ दोस्तों आपकी घर चाहिए होता है कि आप जहाँ पर रह रहे हो जहाँ जब आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करोगे तो आपके पास कोई जगह है रहने की कि जहाँ पर वो आके क्याम कर सकें जहाँ पर वो आपके पास ठहर सकें तो आपने वो सारे प्रूफ देने होते हैं कि मेरी फैमिली आएगी मेरी बीवी बच्चे यहाँ पे आके मेरे पास रहेंगे मेरे इस घर में और मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं उनको उनकी देखभाल अच्छे से कर सकूँ तो ये तमाम चीज़ें दोस्तों चाहिए होंगी अगर आप अपनी फैमिली को यहाँ पे बुला रहे हो तो पुर्तगाल में ये तमाम चीज़ें अगर आप जॉब कर रहे हो आप बिजनेस कर रहे हो किसी भी लेवल पर आप कर रहे हो बिजनेस है या जॉब है आपको ये तमाम डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे दोस्तों चाहे आप किसी मुल्क से भी अप्लाई करो दोस्तों ये प्रोसेस है अगर आप अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हो या आप अपना जॉब के थ्रू या आप
पाकिस्तानी इंडियन या बांग्लादेशी रेस्टोरेंट उसके साथ साथ अगर आप कोई हेयर कटिंग की शॉप खोल लें अपनी ये अच्छा बिजनेस है दोस्तों अगर आपको काम आता है नहीं आता तो यहाँ पे बंदे मिल जाते हैं दोस्तों आप बंदे ले सकते हैं किसी को काम पे रख सकते हैं काफी अच्छा बिजनेस है ये दोस्तों हेयर कटिंग का बिजनेस है और तीसरे नंबर पर दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग का जो बिजनेस है बहुत अच्छे बिजनेस है दोस्तों जिनमें के पैसे कमाने के चांसेस बहुत ज्यादा है दोस्तों ये बहुत अच्छे बिजनेस है और इनमें आपको जो है तो अमाउंट भी काफ़ी कम इन्वेस्ट करनी पड़ती है अगर आप एक रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हैं तो आपको मैक्सिमम तकरीबन अठारह हज़ार से बीस हज़ार यूरो के लगभग पैसे चाहिए होंगे एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए उसके बाद दोस्तों अगर आप कोई हेयर कटिंग की शॉप ओपन करने जा रहे हैं तो उसको तकरीबन आपको मैक्सीम अगर आप करने तो छः या फिर सात हज़ार यूरो करने अगर आप तो तकरीबन इतने चाहिए होंगे आपको एक हेयर कटिंग की शॉप खोलने के लिए या अगर आप मेन शहर में आ रहे हैं लस्बों में या पोर्तों में तो मे भी आपको थोड़ी कोई ऐसी जगह पर आप जगह में जा रहे हैं जो कि मेन सिटी में तकरीबन तो ऐसी जगह पे मे भी थोड़ी अमाउंट ज्यादा हो लेकिन मैं एवरेज बात कर रहा हूँ छह से सात हजार यूरो लग जाते हैं एक हेयर कटिंग की शॉप बनाने में यहाँ पे तो उसके बाद तीसरा जो बिजनेस है दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग का बहुत ज्यादा बिजनेस है दोस्तों यहाँ पे हमारे लोग ऑलमोस्ट यही बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों पुर्तगाल में पाकिस्तानी लोग इंडियन लोग तो अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप ओपन करना चाहते हो दोस्तों तो मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप तकरीबन आपको सात आठ हज़ार यूरो में अच्छी अच्छी शॉप बन जाती है अच्छी शॉप की बात करूँ दोस्तों एक अच्छी दुकान आपकी सात आठ हज़ार यूरो में बन जाती है तो तो अगर आप जॉब करते हो दोस्तों अगर आप पढ़े लिखे और आप ज़्यादा अच्छे साइट में काम करना चाहते हो दोस्तों अपनी सी वी बनाओ अच्छी सी वी आप यहाँ पर जाए ले कर अपनी सी वी को अपने होटल्स में लेके जाओ यहाँ पर पुर्तगाल में यहाँ पर आप खुद जाओ कंपनी से बात करो किसी आम बंदे से बात मत करो जो तो जिस होटल में भी आप काम ढूंढने जाओ डायरेक्ट जाके मैनेजर से बात करो कि हमें काम चाहिए आ, मतलब कि डरने की झिझकने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों आप डायरेक्ट जाके बात करो होटल्स में कंपनीज में हमारे लोग एक्चुअली क्या कहते हैं कि वो यहाँ पे आके अपने लोगों से हेल्प मांगते हैं देसी लोगों से और फिर वो उनको सही लूट लेते हैं वो उनको काम तो लगवा देते हैं लेकिन फिर उनसे कमीशन खाते हैं और मतलब इसके अलावा भी अगर आप किसी देसी बंदे से काम आते तो वो आप अच्छा काम ढूंढना चाहते हो तो आप खुद जाओ कंपनी से अपनी सी बना के लेके जाओ खुद बात करो जाके उनसे जॉब मिल जाएगी दोस्तों इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है पुर्तगाल में वैसे तो मैं नहीं कह रहा कि बहुत अच्छी सैलरीज हैं और बहुत ज़्यादा जॉब हैं लेकिन अगर आप कंपेयर करें अपने मुल्कों से पाकिस्तान या इंडिया से तो उस नस्बे पर जो दोस्तों यहाँ पर काम भी है लोग पैसे कमा रहे हैं तो बात करने का मकसद ये कि जॉब्स हैं आप आएँ जॉब ढूंढें इंशाल्लाह जॉब आपको मिल जाएगी ये कुछ कंपनीज हैं ये आपको हेल्प करेंगी जॉब ढूंढने में खुद आप जाएँ बात करें लोगों से कंपनी से जाके बात करें तो आप कर सकते हैं दोस्तों इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह आपको जॉब मिल जाएगी दोस्तों तो ये कुछ पॉइंट है दोस्तों जो कि मैंने बिजनेस वाले लोगों के लिए और जॉब वालों के लिए बताया क्या बेहतर है दोस्तों और इसके साथ दोस्तों आपको बता देते हैं कि अगर आपके पास किसी दूसरे मुल्क का शिंदन कंट्री का वीज़ा है और वो एक्सपायर होने वाला है क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि हमारा वीज़ा एक्सपायर होने वाला है एक महीने में हमारा रिनस कार्ड एक दो महीने में एक्सपायर हो जाएगा तो क्या तो क्या हमारी इंट्री लीगल होगी जी हाँ दोस्तों बिल्कुल आपकी इंट्री लीगल होगी अगर आपके पास किसी कंट्री का भी रेडनेस कार्ड है यूरोपियन शिंदन कंट्री का या आपके पास वीज़ा है तो कोई मसला नहीं है दोस्तों एक महीना रह गया दो महीने रह गए या कुछ टाइम रह गया कुछ लिमिट रह गया कोई मसला नहीं है आपका जो है तो यहाँ पे लीगल इंट्री वगैरह अगर आपके पास रेजिडेंस कार्ड है टेम्प्रेरी किसी कंट्री का या आपके पास वीज़ा है दोस्तों आपकी इंट्री लीगल होगी तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें बताने के लिए आपके लिए आज वीडियो बनाई तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा वीडियो को अपने दोस्तों दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे जिनको जरूरत है जो भी पता आना चाहते हैं तो उनकी भी हेल्प हो पाएगी दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह के बाद असल